எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பதினெட்டு சித்தர்கள் ஒருவரான மச்சமுனி சித்தர் அவர்களோட வரலாறு பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு சமயம் சிவபெருமான் கடற்கரையோரம் உமாதேவிக்கு தாரக மந்திரத்தை உபதேசித்து கொண்டிருக்கும் போது உமாதேவி லேசாக கண்ணை சிந்துடுறாங்க அப்போ சிவபெருமான் சொன்னதெல்லாம் ஒரு மீன் குஞ்சு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அந்த மீன் குஞ்சு மனித உருவமாகி வெளியே வருது அந்த மீன் குஞ்சுக்கு சிவபெருமான் மச்சமுனி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு மச்சேந்திரர் நல்லா தவம் புரிஞ்சு சிறந்த சித்தராகிறாரு பிறக்கும் போதே ஞானத்தோட தான் பிறந்தாரு இவர் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வீட்டில் தர்மம் கேட்குறாரு அந்த வீட்டில் இருந்த பெண் மனக்குறைவோட தர்மம் பண்ணுறாங்க அந்த காரணத்தை மச்சேந்திரர் கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பெண் எனக்கு ரொம்ப காலமாக புத்திர பாக்கியமே இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த மச்சேந்திரர்கிட்ட சொல்கிறாங்க மச்சேந்திரர் சிறிது திருநீற்றை எடுத்து அந்த பெண்ணிடம் கொடுக்குறாரு மச்சேந்திரர் அந்த பெண்ணிடம் இந்த திருநீரை நீ சாப்பிட்டேனா உனக்கு மகப்பேறு பாக்கியம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு இந்த பெண் பக்கத்து வீட்டுக்கார பெண்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாமியார் வந்து திருநீரை கொடுத்துட்டு போனார் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த பக்கத்து வீட்டுக்கார பெண் அந்த சாமி போலி சாமியாராக இருக்கலாம் உனை ஏமாத்திடுவார் அதனால் அந்த திருநீரை தூக்கி போட்டுரு அப்படின்னு அந்த பக்கத்து வீட்டுக்கார பெண் சொல்கிறாங்க இந்த பெண்ணும் அதே மாதிரி அந்த திருநீரை அடுப்பங்கரையில் தூக்கி எரிஞ்சிடுறாங்க கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து மச்சேந்திர திரும்பி அதே வீட்டுக்கு வராரு வந்து ஓ மகனை காமிமா நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த பெண்கிட்ட கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பெண் அவள் செஞ்ச தப்ப உணர்ந்து சாமி என்னை மன்னிச்சிருங்க பக்கத்து இருக்கிற பெண் பேச்சை கேட்டு நான் அதை அடுப்பில் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறா மச்சேந்திரர் அவளை மன்னிச்சு அந்த இடத்த காமிமா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த பெண்ணும் அந்த இடத்த காமிக்கிறா மச்சேந்திரர் அந்த இடத்துக்கிட்ட நின்று போய் கோரக்கா வெளியே வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த அடுப்பு சாம்பலில் இருந்து ஒரு குழந்த வெளியே வருது மச்சேந்திரர் அந்த பெண்ணுக்கு திருநீர் கொடுத்த காலம் முதல் இப்போ இருக்க வேண்டிய வளர்ச்சியோட அந்த சிறுவன் வெளியே வரான் அந்த கோதார அடுப்பு சாம்பல்லேருந்து வெளிப்பட்டதுனால இவருக்கு கோரக்கர் அப்படின்னு பெயர் சூட்டி அவரோட சீடனாக ஏற்றுக்கிறாரு இந்த கதையை நம்ம ஏற்கனவே கோரக்கர் சித்தர் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்துருப்போம் மச்சமுனி சித்தரோட குரு காகபூஜண்டர் ஆவார் மச்சமுனி சித்தர் வாசியோகத்தை பின்பற்றுறாரு இவர் அவரோட குண்டலனி சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறாரு பன்னெண்டு வருஷம் வாசியோகத்தை பண்ணி இவர் அஷ்டமா சித்திகளையும் பெறாரு இவர் கடுமையான தவம் பண்ணி அவரோட இயற்கை நிலையை உணர்றாரு இவர் பல வகை மருத்துவ நூல்களை எழுதியிருக்காரு இவர் அவரோட எல்லா சொத்துக்களையும் ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டாரு மச்சமுனி சித்தர் பிறந்தது ஆடி மாதம் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் இவர் மதுரைக்கு பக்கத்தில் உள்ள திருப்பரகொன்றத்தில் ஜீவசமாதி அடைஞ்சிருக்காரு இப்போவும் திருப்பரகொன்றம் மலைக்கு மேலே உள்ள சுனையில் மச்சமுனி சித்தர் ஒரு வெள்ளை மீன் வடிவில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கிறாரு அப்படின்னு எல்லாராலும் நம்பப்படுகிறது இதில் குறிப்பிடத்தக்கது என்னதுன்னா அந்த சூழ்நிலை இருக்க மற்ற எல்லா மீன்களும் கருப்பு வண்ணத்தில் இருக்கும் ஆனால் மச்சமுனி சித்தர் மட்டும்தான் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்காரு மச்சமுனி சித்தர் இந்த பூ உலகில் முந்நூறு வருடம் அறுபத்தி நாட்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்